Hola, yo soy Roberto Islas y el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Enfermería en el segundo día de seminario de, de lo privado a lo público y me encuentro con la doctora Carmen. Doctora Carmen, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Le quería preguntar eh, acerca de todo esto que se está trabajando eh, del Sistema Nacional de Cuidados, de lo que se habla, que, que puede ser una, pues una, eh, una cosa futuro, próxima, Igual aquí en el Estado, lo que se está trabajando acerca de la Ley General de Cuidados. ¿Y qué opina al respecto, doctora? Eh, bueno, yo creo que además de ser algo muy importante, es necesario. Porque, eh, como bien decíamos en la presentación, al hablar de una cuidadora, estamos hablando de dos personas. De ella misma y de el, lo que puede hacer por el, la persona a la que cuida. Y en función de lo mejor que pueda estar la cuidadora o la persona que cuida, va a estar mejor el receptor de cuidados. ¿sí? Entonces, entre más apoyos, más recursos y más eh, disponibilidad y bienestar tenga la persona que cuida, mejor va a estar la persona cuidada. Claro que sí. Y otra pregunta sería, eh, ¿cómo hemos estado entendiendo la discapacidad o... ¿De qué manera podemos definir que la, la discapacidad? Bueno, mira, tradicionalmente la discapacidad eh, luego la entendemos como que es una enfermedad, eh, no una condición. Eh, y en función de que la entendíamos como una enfermedad, pues había que curar a la persona. Entonces, pues que si le falta, le pongo, que si no funciona, se lo quiero arreglar. Pero eh, ya vimos que ya... Creo que la mayoría ya entendimos que es una condición, no es una enfermedad. Y eh, podemos tener múltiples discapacidades. A veces pensamos que cuando no nacimos con alguna discapacidad, ya, ya, ya es, vamos a estar bien por el resto de nuestra vida. Sin embargo, podemos tener discapacidades adquiridas a través de una enfermedad crónica, de un accidente, eh, de la edad, por ser adultos mayores... Y lo que ahorita hagamos por la discapacidad o por las personas con discapacidad, por las leyes de discapacidad de cuidadores, se va a ver reflejado en nosotros. Pero también eh, es muy importante que entendamos que la discapacidad es una condición, no es una enfermedad, por lo tanto no se requiere que curemos a alguien, se requiere que cuidemos a alguien. Y hay situaciones y hay condiciones que pudiéramos decir, bueno, aunque no es una enfermedad, pudiéramos decir que es incurable, ¿sí? pero no es incuidable. incuidable Entonces, eh, cuidar todos requerimos, todos los hemos requerido en algún momento y lo vamos a requerir en algún momento, en un nivel o en otro, pero siempre lo vamos a necesitar. Entonces, creo que por eso también es muy importante que tengamos mucha eh, constancia en, en procurar que sí se eh, logre la ley de cuidadoras. Claro. A mí me parece indispensable. Muchas gracias, doctora Carmen. Algo que mencionaban en su ponencia era también eh, acerca de, de que a veces las personas, hablamos de la discapacidad de las personas y a veces no entendemos también que el entorno o sea, juega un papel muy importante. Uh -huh. Sí, claro, eh, porque siempre direccionamos todo el problema de manera individual y particular. A quien tiene la discapacidad, a quien está en esa situación, como si fuera solamente problema suyo. Y, y no, los entornos juegan mucho en función de qué tanto puede hacer o no hacer la persona que tenga la discapacidad. Si yo no puedo caminar eh, y en los edificios hay escaleras, no voy a poder subir. Ahí se refleja mucho mi discapacidad. Pero si existe una manera de subir, si hay rampas, si hay elevador, o si lo que yo requiero está en plantas bajas, entonces el entorno me está ayudando y me está favoreciendo y mi discapacidad prácticamente desaparece. Y así es con todas las discapacidades. Si existen apoyos, si existe el entorno adecuado, eh, la discapacidad se diluye y yo puedo eh, funcionar, participar y... este realizar todas las funciones que puede realizar y a la que tiene derecho toda persona. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora Carmen. De nada.